哈喽，大家好，我是爱种菜的徐小厨。很多朋友喜欢我种的果树和收获的新鲜的水果，像桃子、樱桃、杏、苹果等等。但是种果树啊，经常也会有各种病虫害的发生，让人头疼不知所措。今天呢，我就是来帮助大家减少病虫害的。本期呢，我就要分享三种有效的减少病虫害的方法，来保护我们后院的果树。话不多说，现在开始。第一种方法就是石榴核剂。石榴核剂就是我手上的这个，英文叫 lime sulfur。估计大家有人知道这个。据说在农村呢，农民是自己用生石灰加硫磺加水，用大锅熬制的。可是其实我们自己在家后院种几棵果树呢，是不需要自己熬的，去像邦宁斯这样的园艺工具店就能买得到。这个是浓缩的液体，一小瓶就能用好久，很便宜的。石榴核剂主要应用于苹果、桃。葡萄、枣、李子、梨、樱桃、柑橘等这样的果树，它也可以用于花卉、麦类、豆类、茶树等这样的植物，既可以杀虫又可以杀菌，效果很不错。主要用于防治介壳虫、蚜虫，还有螨类，比如说叶螨类、锈螨类等害虫。同时呢，它还可以防治白粉病、卷叶病、腐烂病、溃疡病、黑心病等这样的真菌性感染的病害。可能啊，有朋友会觉得这个是农药，自己家种果树呢，千万不能够使用。其实啊，这种药如果会用，用对了，就会给果树大大的减少病虫害，结出高质量的果实。而且它是属于低毒低残留的，并且残留的部分呢是钙啊、硫啊这样的元素的化合物。这些元素啊，其实是植物生长所必需的中量元素。所以啊，跟果树被虫害和病菌感染、果实坏掉、树木枯萎相比，正确的使用这种药剂啊，其实是利大于弊的。现在呢，我就来展示石榴核剂的正确使用方式。要正确的使用石榴核剂啊，首先我们要了解什么时候使用。石榴核剂的最佳使用时期啊，是在树木的冬季休眠后到早春萌芽之前这段时间。这个时候使用呢，一般被叫做给果园清源，它可以清除在果树的树体上越冬存活的害虫和病菌。这样呢，就能大大的减少来年果树发生病虫害的几率。在这段时间使用啊，由于是在花开之前，所以对花和果没有什么影响。还有一个原因呢，就是石榴核剂的要害和温度是成正比的，温度越高，要害越大。所以在冬季休眠期使用呢，要害是最小的。但是在果树的生长期和开花期就要慎用了，以免发生要害。其次呢，就是要做好保护措施。在稀释药剂和喷药的时候呢，应该穿戴厚一些的长袖衣裤这样的有保护性的衣服，并且戴上口罩。如果有防护眼镜的话，最好还要戴上防护眼镜，因为石榴核剂的味道不好闻，对人的眼睛啊、鼻黏膜啊、皮肤有一定的刺激性。一旦药液溅到皮肤上，要立刻用大量的清水冲洗。穿戴完毕后呢，我们就可以开始配药了。我们按照包装瓶上的稀释比例说明稀释即可。这个浓缩液含药剂的比例是百分之二十。今天我要喷的这几种呢，像油桃树、杏树、苹果树。按照稀释说明，我要喷的这几种树的稀释比例是每升水配五十毫升的药液。这样稀释好了之后呢，就可以直接使用了。现在这棵油桃树已经出现花芽了，再不喷的话，等过段时间花蕾膨大开花时，效果就不好了。所以要趁这两天不下雨，赶快喷上。喷的时候要从上到下都要喷上，覆盖上。所有的枝干呢，全部都要喷上一遍，这样就可以了。等干了之后呢，树干的表皮会发白。我这几棵树都不算高，属于幼树。如果是大树、高的树，还是建议使用长柄的大的喷雾器才行。这样的喷洒一般我是每年冬季都会做一次。使用石榴核剂还有一个注意事项，就是忌长期连用，因为长期使用啊会使病虫产生抗药性，浓度越高产生的抗药性就越快。所以呢，我一般一年只使用一次。我使用的第二种方法呢，就是这种果树胶质绑带，在喷完石榴核剂一般一两个星期之后，就可以给果树使用这第二种防虫神器了。这个。就是 fruit tree g r o w t h band， 是用于果树的主干上，用来防虫的，是非常适用于有机的果树果园的，因为这是物理防虫法，主要是防止冬蛾 winter moth 这种虫害。
。这种蛾子啊，是潜伏在树的根部周围的土壤里。在冬末和开春时啊，雌蛾的成虫会从土里爬出来。这种冬蛾的雌蛾呀、啊，有短翅，但是它不会飞，它们会沿着树干爬到树上去产卵。这些卵呢，在树上会变成毛毛虫。这些毛毛虫啊，会吃叶子、吃花，还会啃掉结果的果芽和果实，尤其是苹果、李子、樱桃、梨这样的树。到了夏天时呢，这些毛毛虫吃饱了、长大了，就会沿着树枝、树干再爬下去，钻回地里，变成蛹。然后经历秋天之后，到了冬天，蛹孵化出蛾子，雄蛾子飞走了，雌蛾子呢就再爬到树上去产卵。所以这种绑带啊，有一面是有油脂胶的，可以把想要往树上爬去产卵的雌蛾子粘住，它们就无法爬到树上产卵了。使用方法呢是这样：按照树干的尺寸剪下一段，然后把折叠这部分打开，里面就是非常粘的胶纸。然后把带胶纸的一面朝外，这样在树干的四十五厘米左右的高度，在这个位置上围上，要尽量围得紧，不要留空隙，缠绕上。然后我们再用这个绳子把它绑住，防止它掉落。绳子也要尽量的缠得紧一些。其实这个绳子里面是有细铁丝的，很容易绑紧，上下都要绑上。好了，这样就可以了。这个方法呢，能有效地阻止冬蛾和爬行类的虫害。绑的时候要注意的是，如果树干周围有别的植物离得很近，要先把附近伸过来的这些植物修剪掉，或者想办法移开，以防虫子会从这些植物上爬过来。这是一个非常简单又安全的方法。第三种方法可能不是家家都能做到的，但是如果有的话是非常有效的。就是如果你家里养鸡，可以在秋季和冬季时有意的把鸡放到果树附近，让鸡时不时的来一天果树果园一日游。这样呢，鸡会特别开心的帮你寻找果树周围土里的虫子。包括上一种方法里讲的蛾子类的蛹，小鸡会帮你吃掉那些隐藏在地里的虫子。不光是可以爬上树的，就连能飞上树的，都能在这时趁虫子还在土里越冬，提前消灭掉。这个应该是三种方法中最环保的了。鸡也高兴，树也高兴，人也高兴，一举三得。好啦，这三种方法呢，就是小厨用来给果树防虫的密集法宝。夏天和秋天能不能结出好的水果，就靠它们了。喜欢的朋友，请帮小厨点赞支持吧。还没有订阅的朋友，别忘了点击订阅按钮，关注喜小厨，更多的种植经验分享等着你哦。如果朋友们还有其他的好方法，欢迎在留言区留言，分享你的经验给大家，让我们共同体会种植的乐趣。好了，本期的三种呢果树防病虫害的方法就介绍到这里，感谢您的收看，咱们下一期再会。